அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் தான் பார்க்க போறோம் அது என்னன்னா சர்வோகெயின் சர்வோகெயின்னா என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம ஒரு மெஷின்ல சர்வோ பேஸ் பண்ண மெஷின்ல ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நம்ம சர்வோ மோடோட கெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ணி பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் ஆனா நம்ம அந்த கெயினை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனால இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு சுத்தமா இருக்கவே இருக்காது தெரியாது ஆக்சுவலா கெயின்னா என்ன அங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க ட்ரைனியா இருக்கலாம் அப்ரெண்டிஸா இருக்கலாம் சோ யாரும் கேட்டாலுமே வந்து அது கெயினப்பா அது அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் போயிட்டே இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து கெயின்னா என்னன்னு தெரியாமல் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா கெயினை சேஞ்ச் பண்ணா மிஷின் ஓகே ஆகணும் தெரியும் சர்வ மோட்டர் நல்லா ரன் ஆகணும்னு தெரியும் சரி இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம கெயினை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து கெயினோட பிளாக் டயக்ராம் ஒரு சர்வோ டிரைவ் இருக்கு நம்ம கிட்ட இது உள்ள சர்வோ டிரைவ்குள்ள இருக்க சக்யூட்டு இது வந்து மோட்டார் அவுட் புட் இது வந்து ஃபீட்பேக் சென்சார் ஃபீட்பேக் சென்சார் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் மோட்டரோட அவுட் புட்ல இருந்து ஃபீட்பேக் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற சிக்னல் கரெக்டா அங்க போய் சேர்ந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீட்பேக் சென்சார் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆஹ் அந்த சிக்னல் எடுத்துட்டு போயிட்டு இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீட்பேக் சென்சரோட சிக்னல் இங்க கமாண்ட் சிக்னல் ஒன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய இந்த மோட்டரோட ஃபீட்பேக் சென்சரோட சிக்னல் எக்ஸ் டி இது வந்து ஆர் டின்னு இருக்கு ஓகே இப்ப நாங்க ஒரு கம்பேரட்டிவ் சர்க்கியூட் கம்பேரட்டர் ஒன்று இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்ல வந்து நான் வந்து இன்புட்டா தரேன் ஆல்ரெடி கமெண்ட் சிக்னல்ல எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் ஆனா எனக்கு ஃபீட்பேக் சென்சர்ல வர்றது தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆர்பிஎம் தான் வருது மீதி இருபது ஆர்பிஎம் எங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி ஒரு கேட்கும் ஐ மீன் நான் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொல்றேன் ஒரு எர சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணும் இருபது ஆர்பிஎம் எனக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அனுப்புனது ஆயிரம் ஆர்பிஎம் ஆனா எனக்கு வர்றது தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தான் மீதி இருபது எங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த இருபது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏதாவது சிக்னலா கிரியேட் பண்ணி எனக்கு இந்த ஆம்பிளிகேஷன் ஆம்பிளிபிகேஷன் அப்புறம் கெயின்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இன்புட் கொடுக்குது இப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துலதான் நம்ம அந்த கெயின் சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா கெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஓகே சொல்லிட்டு சோ அதுதான் வந்து இங்க பண்றாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து ஆம்பிளிகேஷன் கெயின் ஆம்பிளிகேஷன் கெயின்ஸ் சொல்லி சர்க்கியூட் இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இந்த எரர் சிக்னல் இன்புட்டா போகும்போது இது வந்து நம்ம இருபது ஆர்பிஎம் கம்மியா இருக்கும்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா இப்ப தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தான் போகும் அதுக்கேத்த பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி இது வந்து கொடுக்கும் அதோட இது இந்த ஒர்க் தான் ஆம்பிளிபிகேஷன் கெயின் சர்க்கியூட் பண்ணுது சோ கெயின்னா என்ன இதுதான் சரிங்களா சோ இதை விட இன்னொரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க கெயின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த எரர் சிக்னல் கோஸ் த்ரூ த சிஸ்டம் கெயின்ஸ் சொல்றாங்க இந்த ஆம்பிளிபிகேஷன் ஸ்டெப் தட் டேக்ஸ் த சிஸ்டம் இன்புட் டு ப்ரொடியூஸ் த சிஸ்டம் அவுட் புட் இன் சம் சிஸ்டம் திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ப்ரொபோஷனல் கெயின் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த எரர் சிக்னல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எரர் சிக்னல் வந்து கெயின் சர்க்கியூட்டுக்கு போகுது அது வந்து ஆம்பிளிகே ஆம்பிளிபிகேஷன் பண்ணி சிஸ்டம் அவுட் புட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு சில சிஸ்டம்ல இதை வந்து சிம்பிள் ப்ரொபோஷனல் கெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரி இப்ப இதை விட்டுடலாம் நம்ம கெயினை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் பாருங்க லெட்ஸ் திங்க் அபவுட் திஸ் லைக் அ மைக்ரோஃபோன் அண்ட் ஸ்பீக்கர் செட்டப் நம்ம கிட்ட வந்து மைக்ரோஃபோனும் ஸ்பீக்கர் செட்டப்பும் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க யூ ஸ்பீக் இன் டு த மைக் யுவர் வாய்ஸ் கெட்ஸ் ஆம்பிளிஃபைட் இஃப் யூ ஆர் ஓகே நீங்க வந்து மைக்ல வந்து ஸ்பீக் பண்றப்ப பேசுறப்ப உங்க வாய்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகுது அதாவது எந்த ஒரு கர எப்படி சொல்றது நம்ம வாய்ஸ் இல்லாம வேற எதுவும் சவுண்டு இல்லாம ஒரு கரகரெல்லாம் சொல்லல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லாம நம்ம வாய்ஸ் நம்ம வாய்ஸ் மாதிரி ஆம்பிளிஃபை ஆகுது நல்லா எல்லாரும் கேட்கற தெளிவா கேட்கற மாதிரி ஆம்பிளிஃபை பண்றோம் சரியா சரி இஃப் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு அ கிரௌட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பீப்புள் இன் ஸ்கூல் ஆடிட்டோரியம் தென் யூ மை ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்மால் கெய்ம் that makes you sound two or three times as loud as you really are ninga naamla pesuradha vida or 20 per irukanga appadina 20 perukku munadi pesureenga or school auditorium la andha edathula namakku or chinna gain e podum adhavadhu namba
சரிங்களா சோ அப்படி அதனால சோ யூ மைட் ஹாவ் த சிஸ்டம் மேக் யுவர் வாய்ஸ் ஓவர் டென் டைம்ஸ் ஆஸ் லவ் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம வாய்ஸை விட அதிகமா பேசுறதுனால இருபது பேருக்கு தான் கேட்கும் இங்க நூறு பேர் இருக்காங்க சோ நூறு பேர் இருக்கிறதுனால பத்து மடங்கு வந்து சத்தமா பேசினாதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்குமே கேட்கும் புரியுதுங்களா சரி இனி இத கேஸ் த லவுடர் யூ ஸ்பீக் இன் டு த மைக் த லவுடர் த சவுண்ட் தட் கம்ஸ் அவுட் வில் பி சோ நம்ம வந்து அந்த மைக்ல எவ்வளவு சத்தமா பேசுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த கெயின் சர்க்கியூட் வந்து நம்ம இது கெயின் பண்ணி அந்த அளவுக்கு கொடுக்கும் நம்மளுக்கு புரியுதுங்களா இப்ப அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்ப ஒரு சின்ன கிரௌடு இருக்கு சின்ன கிரௌட்ல நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு இல்ல மூணு டைம் சத்தமா பேசுனா அந்த கிரௌடுக்கு வந்து நல்லா கேட்கும் பெரிய கிரௌடு இருக்கு அங்க வந்து நம்ம நார்மலா பேசுவோம் ஆனா அதையே வந்து ஒரு டென் டைம்ஸ் நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே கேட்கும் அதே தான் சர்வோலயம் எனக்கு லோடு கம்மியா இருக்கு ஒரு ஒரு லோட்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த லோடை வந்து ஒரு ஒரு கெயின்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீங்க ஒரு கெயின் வச்சிருக்கேன் ஸோ நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு திடீர்னு வந்து அந்த லோடை வந்து அதால வந்து இழுக்க முடியாது சர்வ மோட்டர்னால சரிங்களா ஸ்டக் ஆகுது சம்திங் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகுது அந்த இடத்துல போயிட்டு நான் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் கெயின் வைக்கிறேன் ஸோ அது வைக்கிறது மூலியமா என்ன ஆகுனா மோட்டரோட அவுட்புட் பவர் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த டிரைவை வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா லோட் பண்ணணும் டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் வேற எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஓவர்கம் பண்ணணும் மோட்டார் ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெயின் கெயின்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு இதுல வந்து நம்ம ஒரு அவுட்புட்டையோ இல்ல சம்திங் ஏதோ ஒரு விஷயத்தையோ அதிகமாக்கி கொடுக்க போறோம் ஓகேங்களா அதுதான் கெயின் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல சர்வ மோட்டார்லயுமே இப்ப கெயினை வந்து டிக்ரீஸும் பண்ணலாம் இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணா அதுக்கேற்ற மாதிரி கெயின் மாறும் அதாவது மோட்டோட அவுட்புட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணா அதுக்கேற்ற மாதிரி மோட்டோட அவுட்புட் வந்து மாறும் புரியுதுங்களா இப்ப எனக்கு வந்து தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் சொல்லியிருந்தேன் ஆயிரம் ஆர்பிஎம் ஆயிரத்தி இருபது ஆர்பிஎம் வருது அப்படின்னா அதை வந்து கெயின் சிக்னல வந்து இந்த ஆம்பிளிபிகேஷன் கெயின் சர்க்கியூட் வந்து கம்மி பண்ணும் புரியுதுங்களா எனக்கு ஆயிரம் தான் வேணும் இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன் எம்எம் கொடுக்குறேன் அது போய் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் போய் மூவ் ஆகி நிற்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சரி இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளா இப்ப பிஏடி பேஸ் பண்ண கெயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் கெயின் இன்டெக்ரல் கெயின் டெரிவேட்டிவ் கெயின் சொல்லி இந்த மாதிரி மூணு இருக்கு அதை விட நம்மளா காமனா பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கெயின் மோட்டர் கெயின் இன்னும் நிறைய கெயின்ஸ் இருக்கு சரிங்க நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோல நான் வந்து கண்டிப்பா சர்வோ டியூனிங்ல நம்ம இந்த ப்ரொபோஷனல் கெயின் அப்புறம் இன்டெக்ரல் கெயின் டெரிவேட்டிவ் கெயின் இதெல்லாமே வந்து பிஐடி பேஸ் பண்ண கெயின் அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் சரி இப்ப இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இன் ஒன் அப்ளிகேஷன் சவ் டிரைவ் யூ மைட் ஹாவ் அ ப்ரொபோஷனல் கெயின் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஆம்பியர் வோல்டேஜ் வேர் ஒன் வோல்ட் இன்புட் ஏல்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம நார்மலா ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இது வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் வோல்ட் இன்புட் ஏல் பண்ணுது அப்படின்னா அவரோட அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்ஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றது வரதுதான் நம்மளுக்கு அவுட் புட் இந்த ப்ரொபோஷனல் கெயின் கான்சன்ட்ல இப்போ சப்போஸ் வந்து எனக்கு இங்க வந்து ரெண்டு வோல்ட் எடுக்குது நம்ம மாத்திரம் அப்படின்னா கெயின் கொடுக்குறோம்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா டென் ஆம்ஸ் அவுட் புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இங்க என்ன இருக்கோ அது இந்த இது இன்ட்டு இது ஓகேங்களா இப்ப நான் இங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்தேன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் இங்க த்ரீன்னு கொடுத்தா பிப்டின் ஆம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கெயின் கான்ஸ்டன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய அவுட் புட் வோல்டேஜ் நம்ம அவுட் புட் பவர் சாரி அவுட் புட் பவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இங்க இன்னொன்னு சொல்றாங்க இன் அனதர் அப்ளிகேஷன் யூ மைட் ஹாவ் அ ப்ரொஃபஷனல் கெயின் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டென் டென்னு கொடுக்குறோம் ஸோ டென்னுக்கு ஒரு ஒன் வோல்ட்னா டென் இன்டு ஒன் டென் இப்ப ரெண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா டென் இன்டு டூ டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன கெயின் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற பவரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ கெயினை நம்ம யூஸ் பண்ணி மேக்சிமம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுவும் இல்லாம கெயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணா அதுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் மோட்டார்ல அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்றதுக்கு அது அர